এখন আমরা এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসির ফিচার্সগুলো দেখব এটি মডুলার পিএলসি মডুলার মানে কি এতে অনেকগুলো এক্সপানশন মডিউল অ্যাড করা যায় এটি এই মডুলার পিএলসির সবচেয়ে বড় সুবিধা প্রসেস সিস্টেমের প্রয়োজন অনুসারে যে মডিউল দরকার ওই মডিউল আপনি এক্সপান্ড করতে পারেন এর পারফরমেন্স গ্রেড বিভিন্ন রেঞ্জের সিপিও আছে এর অনেক সিলেকশন মডিউল আছে প্রসেসের প্রয়োজন অনুসারে আপনি পারফেক্ট মডিউল সিলেক্ট করতে পারেন তবে আপনি ইচ্ছা মতো মডিউল এক্সপান্ড করতে পারবেন না এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসিতে সর্বোচ্চ বত্রিশটি মডিউল এক্সপান্ড করা যায় মডিউলের পেছনে ব্যাকপ্লেন বাস আছে যেটি হচ্ছে র্যাক এই র্যাকের সাথে মডিউলকে সহজেই অ্যাটাচ করা যায় নেটওয়ার্ক অপশন এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসি অনেক রকম কমিউনিকেশন প্রোটোকল সাপোর্ট করে যেমন এমপিআই বা মাল্টি পয়েন্ট ইন্টারফেস প্রফি বাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেট তাছাড়াও আপনি ল্যাপটপ কানেকশন করে ল্যাপটপ থেকে সকল মডিউলকে অ্যাক্সেস করতে পারেন এর কোনো স্লট রেস্ট্রিকশন নাই এইচ ডব্লিউ কনফিগ টুলের মাধ্যমে আপনি কনফিগারেশন এবং প্যারামিটার সেটিং করতে পারেন যা আমরা প্রোগ্রামিং সেকশনে দেখব এখন এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসির মডিউলগুলি নিয়ে আলোচনা করব এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসির অসংখ্য মডিউল আছে পাওয়ার সাপ্লাই এটি অপশনাল পিএলসির সাথে আপনি পাওয়ার সাপ্লাই লাগাতে পারেন অথবা এক্সটার্নাল কোনো পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আপনি সিপিউতে পাওয়ার দিতে পারেন সিপিউর সাথে ইনপুট আউটপুট মডিউলগুলা যুক্ত করা হয় আইএম ইন্টারফেস মডিউল এটি অপশনাল আইও মডিউল বা হাই লেভেল পিএলসির মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশন ইন্টারফেস মডিউলের মাধ্যমে হয় ইনপুট আউটপুট যখন কন্ট্রোলার থেকে একটু দূরে হয় তখন রিমোট আইও ব্যবহার করা হয় সিমেন্স ইটি টু হান্ড্রেড এই রিমোট আইওর সাথে একটি ইন্টারফেস মডিউল যুক্ত করা হয় ওই ইন্টারফেস মডিউলের মাধ্যমে সে সিপিউর সাথে কমিউনিকেশন করে ইন্টারফেস মডিউল আই এম থ্রি সিক্স জিরো আই এম থ্রি সিক্স ওয়ান আই এম থ্রি সিক্স ফাইভ এগুলো মাল্টি টায়ার কনফিগারেশন করা যায় এক টায়ার থেকে অন্য টায়ারে বাসকে লুপ করে এখানে দেখা যাচ্ছে রিমোট আয়োর সাথে একটি ইন্টারফেস মডিউল আছে ওই ইন্টারফেস মডিউল থেকে সেন্ট্রাল পিএলসিতে কমিউনিকেশন করা হয় এটা নর্মালি প্রফিবাজের মাধ্যমে করা হয় রিমোট আয়ো ব্যবহার করলে লম্বা তার কানেকশনের হাত থেকে বাঁচা যায় এখানে শুধুমাত্র একটা কমিউনিকেশন কেবল ব্যবহার করা হয় তা না হলে কিন্তু আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি ইনপুট আউটপুটের জন্য কেবল টানা লাগতো যা খরচ বাড়িয়ে দিত শুধুমাত্র একটা ইন্টারফেস মডিউল এবং রিমোট আয়ো যুক্ত করে এই খরচ থেকে বাঁচা যায় খেয়াল রাখতে হবে কন্ট্রোল রুমের সিপিউ এবং ইন্টারফেস মডিউলের কমিউনিকেশন পোর্ট যেন একই রকম হয় বড় প্রসেস সিস্টেমে যেখানে একের অধিক র্যাক দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে ইন্টারফেস মডিউল ব্যবহার করা যায় ইন্টারফেস মডিউল প্রথম র্যাকের সেকেন্ড স্লটে এবং নিচে দ্বিতীয় র্যাকের প্রথম স্লটে যুক্ত হয়েছে প্রফি বাস কেবলের মাধ্যমে প্রথম ইন্টারফেস মডিউল থেকে দ্বিতীয় ইন্টারফেস মডিউলে কমিউনিকেশন করা হয়েছে প্রফি বাস অথবা প্রফিনেট প্রোটোকল ব্যবহার করে কমিউনিকেশন করা যায় সো আশা করি ইন্টারফেস মডিউলের কি কাজ বুঝতে পেরেছেন সিগন্যাল মডিউল এস এম সিগন্যাল মডিউল পিএলসির হার্ডওয়্যার যা ডাটা রিসিভ এবং ট্রান্সমিট করে এই মডিউল সেন্সর অ্যাকচুয়েটর ল্যাম্প সহ আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভাইসকে পিএলসির সাথে ইন্টিগ্রেট করে এসব ডিভাইস থেকে সিগন্যাল রিসিভ করে ওই সিগন্যাল পিএলসি সরাসরি বুঝতে পারে না সিগন্যাল মডিউল ওই সিগন্যালকে এমনভাবে প্রসেস করে যেন পিএলসি তা বুঝতে পারে তাহলে বুঝতে পারতেছেন আসলে সিগন্যাল মডিউল কি ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট মডিউল এবং অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট মডিউল হচ্ছে সিগন্যাল মডিউল এগুলো সিগন্যাল রিসিভ এবং সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে ইনপুটগুলো সিগন্যাল রিসিভ করে এবং আউটপুটে সিগন্যাল ট্রান্সমিট হয় এই মডিউল সহজে র্যাক সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করা যায় প্রত্যেক মডিউলের স্পেসিফিক ফিচার এবং ক্যাপাবিলিটি আছে যা পিএলসির মডেল এবং সিরিজের উপর নির্ভর করে ডিজিটাল ইনপুট মডিউল কি কি সিগন্যাল সে রিসিভ করে সাধারণত চব্বিশ ভোল্ট ডিসি এবং একশো বিশ ভোল্ট অথবা দুইশো বিশ ভোল্ট এসি যেটা মডিউলের স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে আমি ইচ্ছা করলেই চব্বিশ ভোল্ট ডিসি অথবা দুইশো বিশ ভোল্ট এসি এর যে কোনো একটি দিতে পারবো না 
ম্যানুয়ালে যেটা উল্লেখ থাকবে ওই অনুসারে সিগন্যাল দিতে হবে ডিও যেটি হচ্ছে ডিজিটাল আউটপুট এটিও সিগন্যাল মডিউল এর আউটপুট ভোল্টেজ কত আউটপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ সাধারণত চব্বিশ ভোল্ট ডিসি আবার কোনো কোনো মডিউলে রিলে আউটপুটও আছে আমি যদি কোনো দুইশো বিশ ভোল্টের ডিভাইসকে এনার্জাইজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি আউটপুট মডিউলের রিলে কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করতে পারি রিলের এনো কন্ট্যাক্টে আমি দুইশো বিশ ভোল্টের ফেস কানেক্ট করব যখন আউটপুট এনার্জাইজ হয় তখন রিলে কন্ট্যাক্ট চেঞ্জ হয় অর্থাৎ দুইশো বিশ ভোল্ট তখন কন্ট্যাক্ট পাস করে গিয়ে ডিভাইসে যায় এবং ওই ডিভাইসকে সে অন করে এভাবে পিএলসি আউটপুট মডিউলের রিলে কন্ট্যাক্ট কাজ করে অ্যানালগ ইনপুট এটি হচ্ছে সিগন্যাল মডিউল এ সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসি কী কী অ্যানালগ সিগন্যাল রিসিভ করে সাধারণত ভোল্টেজ কারেন্ট রেজিস্টেন্স থার্মোকাপল ভোল্টেজ নর্মালি জিরো টু টেন ভোল্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিরো টু ফাইভ ভোল্ট কারেন্ট ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এম্পিয়ার রেজিস্টেন্স হচ্ছে যেটা নর্মালি পিটি হান্ড্রেডের জন্য আর টিডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আর টিডির রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হয় যেটা ইনপুট মডিউল অ্যানালগ ইনপুট মডিউল বুঝতে পারে থার্মোকাপল টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে থার্মোকাপলে মিলি ভোল্ট চেঞ্জ হয় এই মিলি ভোল্টের পরিবর্তন অ্যানালগ ইনপুট মডিউল ডিটেক্ট করতে পারে অ্যানালগ আউটপুট মডিউল অ্যানালগ আউটপুট মডিউল শুধুমাত্র ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সিগন্যাল সে ট্রান্সমিট করে অ্যানালগ আউটপুট ডিভাইস বিশেষ করে পিআইডি কন্ট্রোলার এতে যুক্ত থাকে পিআইডি কন্ট্রোলার জিরো টু টেন ভোল্ট অথবা ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এম্পিয়ার কারেন্টের উপর ভিত্তি করে এর ভাল্ভ ওপেন ক্লোজ করে পার্সেন্টেজ আকারে এর ভাল্ভ ওপেন থাকে অ্যানালগ ইনপুট সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে এর ভেরিয়েশনের উপর ভিত্তি করে আউটপুট সিগন্যাল ভেরি করে অর্থাৎ আমি তখন পিআইডি কন্ট্রোলারের ভাল্ভের পার্সেন্টেজ ওপেনিং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করতে পারি প্রোগ্রামিং সেকশনে আমরা যখন অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট নিয়ে কাজ করব তখন এগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ফাংশন মডিউল এফ এম এদের স্পেসিফিক ফাংশনালিটি প্রসেসিং পাওয়ার এবং মেমোরি থাকে সাপোজ প্রসেস সিস্টেমে স্পেশাল ফাংশনের কোনো মডিউল দরকার পড়ে সিমেন্স ওই স্পেশাল পারপাস সলভ করার জন্য স্পেশাল টাইপ মডিউল তৈরি করে যা অটোমেশন সিস্টেমকে আরও সহজ করে দেয় এই মডিউলগুলোর অ্যাডভান্স কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম কমিউনিকেশন ইন্টারফেস মোশন কন্ট্রোল ক্যাপাবিলিটি পজিশনিং ফাংশন টেম্পারেচার কন্ট্রোল হাই স্পিড কাউন্টিং ফাংশনালিটি আছে যার মাধ্যমে কমপ্লেক্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন সম্পন্ন করা যায় ফাংশন মডিউলগুলো খুব সহজেই পিএলসির সাথে ইন্টিগ্রেট করা যায় প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের সাথে এগুলো কম্পার্টেবল স্টেপ সেভেন এবং টিআইএ পোর্টালে এই মডিউলগুলো পিএলসির সাথে কনফিগার করা যায় কমিউনিকেশন প্রসেসর সিপি এই মডিউলগুলো কমিউনিকেশন পারপাসে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এটি নেটওয়ার্কিং ফেসিলিটি প্রোভাইড করে এগুলো কি কি কমিউনিকেশন প্রোটোকল সাপোর্ট করে নর্মালি এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসি পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন যেমন এমপিআই মাল্টি পয়েন্ট ইন্টারফেস প্রফি বাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেট মড বাস এএসআই ডিভাইস নেট সিমেন্স পিএলসির জন্য এটি অ্যাডভান্স কমিউনিকেশন অফার করে এই প্রসেসর পিএলসি এবং অন্যান্য ডিভাইস নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেমের সাথে কমিউনিকেশন করে ডাটা এক্সচেঞ্জ রিমোট মনিটরিং এবং কন্ট্রোল করে নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ইথারনেট বেসড অনেক প্রোটোকল সাপোর্ট করে যেমন টিসিপি আইপি ইউডিপি আইপি এস টি টিপি এফ টিপি এস এন এম পি ও পিসি ইত্যাদি এই কমিউনিকেশন প্রসেসরগুলো পিএলসিকে বিভিন্ন নেটওয়ার্কে যুক্ত করে যেমন ল্যান ওয়ান ইন্টারনেট ইত্যাদি রিমোট অ্যাক্সেস এবং মনিটরিং কমিউনিকেশন প্রসেসর ব্যবহার করে ইউজার পিএলসি সিস্টেমে রিমোট অ্যাক্সেস এবং মনিটরিং করতে পারে অর্থাৎ দূর থেকে সে পিএলসিতে ঢুকতে পারে ট্রাভেল শুটিং ডায়াগনস্টিক্স এবং সিস্টেম মেনটেন্যান্সের কাজে পিএলসির কাছে উপস্থিত না থেকেও দূর থেকে এই কাজগুলো সম্পাদন করা যায় ইজিলি দূর থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পিএলসির অ্যাক্সেস নেওয়া যায় তবে এক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু থাকে যদিও সিমেন্সের অনেক সিকিউরিটি ফিচার্স থাকে যার মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলো এড়ানো যায় 
এখন এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসির সিপিইউ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব মোড সিলেক্টর এম আর ই এস এটি হচ্ছে মডিউল রিসেট যখন আমি নব এই পজিশনে রাখব তখন মডিউল রিসেট হয় স্টপ এই পজিশনে নব থাকলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় না রান প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন ল্যাপটপ থেকে তখন শুধুমাত্র রিড অনলি করা যায় প্রোগ্রাম রাইট করা যায় না রান পিতে নব রাখলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় ল্যাপটপ থেকে তখন প্রোগ্রাম রিড করা যায় আবার রাইটও করা যায় অর্থাৎ আপলোড ডাউনলোড করা যায় স্টেটাস ইন্ডিকেটর এলইডি এসএফ এটি হচ্ছে গ্রুপ এরর ইন্টারনাল সিপিউ ফল্ট অথবা মডিউলে কোনো ফল্ট হলে এসএফ লালবাতি জলে বিএটিএফ যেটা হচ্ছে ব্যাটারি ফল্ট ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে অথবা ব্যাটারি যদি না থাকে অনুপস্থিত থাকে তখন এই লালবাতি জলে ডিসি ফাইভ ভি ইন্টারনাল পাস ভোল্ট ডিসি ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর যখন ইন্টারনাল পাস ভোল্ট পাওয়া যায় তখন এই সবুজ বাতি জলে এফ আর সিই এটি হচ্ছে ফোর্স ন্যূনতম একটি ইনপুট অথবা একটি আউটপুট ফোর্স করা হলে এই হলুদ বাতি জলে রান সিপি যখন স্টার্ট হয় তখন ফ্লাশিং করতে থাকে রান মোডে যখন চলে যায় তখন আলো স্থির হয়ে যায় স্টপ স্টপ মোডে হলুদ বাতি জলে মেমোরি রিসেট রিকোয়েস্টের সময় ফ্লাশিং করে মেমোরি রিসেট দেওয়ার সময় দ্রুত ফ্লাশিং করে মেমোরি কার্ড ঢুকানোর পর আস্তে আস্তে ফ্লাশিং করে যাতে মেমোরি রিসেট দিতে হবে মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ডের একটি স্লট থাকে পাওয়ার ইন্টারাপশন হলেও মেমোরি কার্ড প্রোগ্রাম সেভ করে রাখে কোনো প্রকার ব্যাটারির সাহায্য ছাড়া ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট কভারের নিচে লিথিয়াম ব্যাটারি প্লেস করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকে পাওয়ার ইন্টারাপশন হলেও র্যামের কন্টেন্ট সেভ রাখার জন্য এই ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় এমপিআই কানেকশন প্রোগ্রামিং ডিভাইস অথবা এমপিআই ইন্টারফেস আছে এমন ডিভাইস কানেকশন করার জন্য এই পোর্ট ব্যবহার করা হয় ডিপি ইন্টারফেস সিপিউর সাথে ডিস্ট্রিবিউটেড আইও এর সরাসরি কানেকশন করার জন্য এই ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয় আমরা আগেই দেখেছি ডিস্ট্রিবিউটেড আইওয়ের সাথে একটি ইন্টারফেস মডিউল যুক্ত করতে হয় ওই ইন্টারফেস মডিউল থেকে ডিপিতে কানেক্ট করতে হয় তখন সিপিউ ওই রিমোট আইওর সাথে কমিউনিকেশন করে